。接着是，是康轩做了一个动画，这个动画内容其实就是刚才我们所用文字写的内容是一样的，啊，只不过它变成一个动画而已，它变成一个动画，变成那个不要忘了说说啊，基本上。台湾的天气变化，台湾的气候随着四季不同而有不同的变化，无论在温度或雨量，都会随着四季有明显的不同。冬季，东北季风，冬天时常吹东北风，气温较低，天气变冷。冬天的东北季风由东北经由东海吹向台湾北部，为台湾北部带来雨量。冬天的北部经常是湿冷的天气，但东北季风向南吹到雪山山脉就被挡住，湿冷的风无法延伸到台湾南部。冬季的东北季风是台湾降雨的主要原因。但因东北季风被雪山山脉挡住，因此台湾南部呈现较干燥的气候。由基隆和高雄的雨量对照表来看，冬季十一、十二、一二月，基隆和高雄的雨量就有明显的不同。台湾的天气，夏季西南季风，在夏天的时候。台湾吹的是西南风，天气变得炎热，常常会有太平洋低压所形成的台风，为台湾带来充沛的雨量。夏季的午后也常有空气对流而形成的大雷雨。台湾夏季有西南季风、热对流雨、台风，为全台湾带来充沛的雨量。由基隆和高雄的雨量对照表来看，夏季六七八九月，基隆和高雄的雨是差不多，可见夏季台湾是全台有雨。冬季四季的变化，冬季大陆冷气团势力较强，冷风移动速度快。东北季风盛行，平均月均温为十五到十八度 C。寒潮来袭时，气温骤降。春季大陆冷气团转弱，太平洋暖气团逐渐增强。他这里画错了，太平洋增强，大陆减弱，可是这时候太平洋还是没有比大陆冷气团势力大，还是没有比它大。常受到冷风的影响，各地气温逐渐回升，春雨使得万物生机蓬勃。温夏交替，大陆冷气团和太平洋暖气团势力相当。滞留风常徘徊于台湾与华南地区，梅雨带来丰沛的雨量，是主要的降雨期之一。夏季，太平洋暖气团势力较强，较少有封面影响天气。平均月均温为二十七到二十八度 C。台风和午后雷阵雨带来许多雨水，也是主要的降雨期之一。秋季，太平洋暖气团渐弱，大陆冷气团势力逐渐增强，冷风影响力渐增。天气开始转凉，天气状况多不稳定。好，就是帮各位再重新做了一次整理。刚刚跟你说过了，你就坐在位置上，把台湾的天气从一年到头整个想一遍，了解在这个时间哪个气团的势力大，我们受谁的影响，有哪一些天气的现象，把它整个想过、了解，就是你要学会的事情，这样就 OK 了。请问有人有问题了吗？没有，请写课堂练习。